नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें टेंजेंट और नॉर्मल में पढ़ना है दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व सो हमें बेसिकली क्या पता करना है कि जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है सो इट इज एंगल बिटवीन टू कर्व एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज एंगल बिटवीन टू कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सबसे पहले इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं लेटस से हमारे पास दो कर्व है ये है हमारा फर्स्ट कर्व ओके और ये है हमारा सेकेंड कर्व ये था फर्स्ट कर्व जो मैंने पीच वाले चौक से ड्रॉ किया और ये है वाइट वाली से जो मैंने सेकेंड कर्व ड्रॉ किया नाउ लेट अस से दीज टू कर्व्स इंटरसेक्टेड पॉइंट पी वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स नाउ फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स सो एज पर द डेफिनेशन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स और लेट एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट देयर इंटरसेक्शन इसे और क्लियर लिख देती हूं एट देयर इंटरसेक्शन सेक्शन और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन So angle of intersection between two curves is defined is the angle between their tangents at the point of intersection. at the point of intersection so let us try and understand with this example yahan pe hamare paas do curves hai an angle of intersection kya hai in do curves ke point of intersection pe jo tangents draw hoti hai dono curve pe unke beech ka angle so for these two curves what is the point of intersection p ab main p se dono curves pe tangent draw karti hu to first curve pe jo hum tangent draw karenge wo hogi kuch aisi so this is to the this is the tangent to the first curve at point p ye hai p pe hamare first curve pe tangent and then let us draw tangent to the second curve at point p wo hogi kuch aisi so this is the tangent to our second curve at point p isse aur acche se clearly draw karti hu so ye tha hamara first curve this is the tangent to our first curve एट पॉइंट पी ये है हमारा कर और ये हो गई उस पर टेंजेंट एंड दिस इज द टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व एट पॉइंट पी तो लेटेस्ट से ये जो फर्स्ट टेंजेंट है ये एंगल बनाती है थीटा वन और जो सेकेंड टेंजेंट है वो बनाती है थीटा and what is the angle of intersection between these two curve it is the angle between the two tangents so is tangent aur is tangent ke beech ka angle so it is this angle aur yahan pe dekhe to ye wala angle so this is the angle of intersection of the two curves and let us say this is equals to theta this is the angle of intersection between the two curves and let us say it is equals to theta now 
अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें नेटस से ये है पॉइंट ए और ये है बी सो इफ वी कंसीडर दिस ट्रायंगल ए पी बी सो इन दिस ट्रायंगल ए पी बी थीटा टू इज द एक्सटीरियर एंगल और वी कैन राइट थीटा टू इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा वन और थीटा इज इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा वन अगर हमें इस लाइन इस टेंजेंट का स्लोप पता हो लेट से इट इज इक्वल्स टू एम वन और हमें इस टेंजेंट का स्लोप पता हो लेट इज इक्वल्स टू एम टू सो वी कैन राइट थीटा एस टैन इनवर्स एम थीटा टू एस टैन इनवर्स एम टू एंड थीटा वन एस टैन इनवर्स एम वन From here, I can write tan inverse m, which is equals to theta, is equals to tan inverse m two minus m one upon one plus m one m two. कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ tan inverse m two minus tan inverse m one का formula apply किया है. So we get theta is equals to tan inverse m two minus m one upon one plus m one. M2. Now, let us try to express M1 and M2 in terms of the equation of these two curves. So, what would be M2? This would be the d, d by by dx of the second curve at point P. And what would be M1? It would be again d by by dx of the first curve at point P. So, अगर इसे मैं d by by dx or let, let us say this is equal to f dash x के terms में express करना चाहूँ this would be tan inverse f dash x two minus f dash x one upon one plus f dash x two f dash x one Where f dash x2 is d by by dx of the second curve and f dash x1 is d by by dx of first curve. So this is how we can represent angle between two curves. Angle between two curves क्या होता है? Point of intersection पे दो tangents जो है, उनके बीच का angle and which is always given by this formula, which is theta is equals to tan inverse m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. या फिर अगर dy by dx की terms में लिखना चाहे तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाउ लेट अस चेक सम कंडीशंस हियर फर्स्ट इज लेट अस चेक इफ द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू कर्व फॉर कर्व टू बी ऑर्थोगोनल थीटा विल बी पाई बाय 2 और इन अदर वर्ड्स व्हेन Two curves intersect at right angle with each other. They are said to be orthogonal. If orthogonal, hongye, so theta would be pi by two. This means tan theta is going to be infinity. Or if we look from here, then one upon one plus m one m two will be zero. Or m one will be equals to minus one upon m two. This condition, we can geometrically also understand. कि अगर m1 और m2 के बीच का एंगल पाई बाय 2 है मतलब m1 वुड बी परपेंडिकुलर टू m2 और वी नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर द सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इज -1 यही चीज हमने यहां पे लिखी है नेक्स्ट इज फॉर टू कर्व्स टू टच ईच अदर कर्व्स टू टच ईच अदर अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा थीटा वुड बी जीरो दिस मींस टैन थीटा इज गोइंग टू बी जीरो और एम टू माइनस एम वन इज इक्वल्स गोइंग टू बी जीरो और एम वन वुड बी इक्वल्स टू एम टू और इसी चीज को ज्योमेट्रिकली समझे तो अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करेंगे तो एक ही लाइन होगी जो दोनों के लिए टैंजेंट होगी दिस मीन्स M1 would be equals to M2 because it is going to be one line which would be tangent to both the curves. So I hope these conditions are all understood. So.
so one thing we know is this is the way we can find angle of intersection between two curves or angle of intersection between two curves kya hota hai it is angle between the tangents at their point of intersection do curves ko intersect karao us point ke coordinates pata karo jin pe wo intersect karti hai wahan se dono pe tangents pata karo aur un tangent ke beech ke jo angle hoga wohi angle of intersection of two curves hoga aur agar do curves orthogonal hai to उनके बीच का एंगल पाई बाई टू होगा और एम वन वुड बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू और अगर कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं तो एक ही लाइन होगी जो दोनों के लिए टेंजेंट होगी और एम वन वुड बी इक्वल टू एम टू आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम इस पर इलेस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं क्योंकि इस टॉपिक को थियोरिटिकली ज्यादा प्रैक्टिकली समझना जरूरी जब तक तो क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे हम इसकी सही फील ले नहीं पाएंगे तो आप पहले इसकी थ्योरी नोट डाउन कर लीजिए फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहला इलेस्ट्रेशन लिखिए फाइंड द कंडीशन दट द कर्व ए स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन एंड ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी डैश फाइव स्क्वेयर इक्वल टू वन मे कट ईच अदर ऑर्थोगनली दैट इज एट राइट एंगल्स सो हम एक क्वेश्चन में दो कर्व दिए हुए हैं फर्स्ट कर्व की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन एंड द सेकेंड कर्व इज ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी डैश फाइव स्क्वेयर इज इक्वल टू वन और हमें कंडीशन पता करनी है फॉर विच दीज टू कर्व्स में कट ईच अदर ऑर्थोगली दैट मीन्स एट राइट एंगल्स सो हम जानते हैं टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगली दिस मीन्स उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो स्लोप्स है लेट से इफ दे आर एम वन एम टू देन एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन एंड वॉट इज एम वन दिस इज dy वाई बाई डी एक्स फॉर फर्स्ट कर्व एंड इट इज डी वाई बाई डी एक्स फॉर सेकेंड कर्व जो लेट से डी वाई बाई डी एक्स फॉर सेकेंड कर्व एंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर फर्स्ट कर्व दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन तो पहले हम फर्स्ट कर्व के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं सो फर्स्ट कर्व इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू वन इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस कर्व दिस इज इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू जीरो और डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स वी गेट माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई This is equals to dy by dx. बाई डी एक्स सेकेंड कर्व की इक्वेशन क्या है ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी डैश फाइव स्क्वेयर इक्वल टू वन सिमिलरली इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस वील गेट डी वाई बाई डी एक्स लेटर से दिस इज इक्वल टू एम टू दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ए डैश एक्स अपॉन बी डैश वाई दिस वुड बी एम वन एंड दिस इज एम टू नाउ एज पर द कंडीशन For two curves to be orthogonal, m1 and m2 has to be minus one. So if we do m1 into m2 here, this should be equals to minus one. Or a dash x square, or a or what is m1 minus a x upon b y into a dash x b y minus a dash x b y. This is equals to minus one. और ए ए डैश बी बी डैश एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर दिस शुड बी माइनस वन नाउ अगर हम एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर को कहीं एलिमिनेट कर सके तो हम इस कंडीशन को सॉल्व कर पाएंगे सो लेट अस सी के हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो वॉट विल आई गेट आई गेट ए माइनस ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी डैश वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो और ए माइनस ए डैश एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस बी माइनस बी डैश वाई स्क्वेयर और हमें क्या करना है एक्स स्क्वेयर माइन अपॉन वाई स्क्वेयर की वैल्यू पता करनी है इट वुड बी ए ए डैश बी बी डैश एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी माइनस b 
minus b dash upon a minus a dash this is equals to minus 1. Minus minus cancel hua. So what we will get? a minus a dash upon a a dash is equals to b minus b dash upon b b dash. Or if you solve this further, this is 1 upon a dash minus 1 upon a is equals to 1 upon b dash minus 1 upon b. So, this is the condition for these two curves to intersect each other orthogonally. So, what we have done is we have done two curves for tangent ka slope nikala, and then we applied the condition of orthogonality of two curves. But this question now we have to point of intersection for the point of intersection. Now we can solve a question in which we have to get the point of intersection, then we have to get the equation of the tangents and then we have to get the slope of the tangents. So let us solve another type of illustration. You can note down this. Then we will solve the second question. Now the next illustration is solved. So let us write the question. The equation of two curves are y square equals to 4ax and x square equals to 32ay. So first curve is y square equals to 4ax and the second curve is x square equals to 32ay. We have to find the angle of intersection of two curves, first part of the question, second part of the question is find the equation of common tangents to this curve. So, first we have to know the angle of intersection and the second part is interesting. This we have to know the equation of common tangents. So, we have to find common tangents to this curve. So, let us try hands on this question. Now, angle of intersection पता करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दो curves किन-किन दो points पे intersect करते हैं। So first let us solve these two curves to find their point of intersection. So first curve is y square equals to 4ax और second है x square equals to 32ay। तो मैं अगर first और second को solve करूँगी तो we will get x to the power 4 equals to 32 into a 32 square, a square and what is y square की जगा भी लिख सकते हैं, 4ax और we will get what, x to the power 3 equals to 32 को मैं लिख सकते हूँ, 2 to the power 10, I mean 32 square को मैं लिख सकते हूँ, 2 to the power 10, a square, 4 को हमने लिख दिया, 2 square, this is a square, a cube, so this is 2 to the power 12 a cube this is equals to x cube so यहाँ से x की वैल्यूज़ हमें क्या-क्या मिल जाएगी इधर x is going to be equals to zero और x would be 16 a so यहाँ तो x zero होगा या फिर x होगा 16 a for x equals to zero y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जीरो और अगर x हुआ 16a तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8a so the two points at which these two curves intersect are zero comma zero and 16a comma 8a so these are the two points at which these two curves intersect अब हमें इन दो पॉइंट्स के लिए क्या पता करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन so let us first find dy by dx for these two curves. तभी हम दोनों tangents का slope पता कर पाएंगे. So if we differentiate first curve, we will get 2y dy by dx is equals to 4a. और m1 would be equals to 2a upon y. So this is for first curve. And for second curve. 2x will be equals to 32a into dy by dx or m2 is 
x upon 16a. This is equals to m2. We know the angle between two curves can be defined as, let us say angle between the two curves is tan theta. This is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. What is m1? m1 is 2a upon y. m2 is x upon 16a. This equals to 1 plus m1 which is 2a upon y into x upon 16a. So, this is the value of this mod, this is the value of tan theta. And x ke hamare paas, do, x or y ke hamare paas do values hai. It could be either 0 comma 0 or 16 a comma 8 a. Agar 0 comma 0 rakha, to we will get tan theta. Hamare paas denominator hai, wo ho jayega infinity 0. So, if we solve this tan theta is going to be equal to infinity. This means 0 comma 0 pe ye jo dono curves honge wo orthogonal ho jayenge. And if we apply 16 a comma 18 hai to jo bhi value niklegi uska tan inverse lelenge to we will get the angle of intersection between two curves. So, this is how we can find angle of intersection between two curves. Pehle point of intersection nikalo, slope nikalo, fir values put karke nikal do. Yaan se it is going to be just calculation. So, mein is question ko yehi pe chhod deti ho. Aap aage calculate kar dijiye ga. But this is going to be the question. Aap chahe to mein aapko answer bata deti hoon. So, the answer are going to be first case mein to infinity hai jo hum dekh chuke. And in the second case when we use this it is going to be tan inverse 3 upon 5. Solve karenge to we will get this result. Now let us solve the second part of the question which is more interesting. Hame pata karna hai in dono ke common tangents. So, hume in do curves ke liye common tangent ke value pata karni hai. Mai kya karti hoon? Let us assume ki y square equals to 4ax pe जो पॉइंट होते हैं वो कुछ इस तरीके का है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी अगर हम इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो ये रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट दैट लाई ऑन दिस पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म अब हमें यहाँ इस पॉइंट के लिए क्या पता करना है वी हैव टू फाइंड द कॉमन टेंजेंस फॉर दिस टू कर्व्स नाउ we have a second degree conic here of the form y square minus 4ax equals to 0. And its general coordinates we have assumed. Now, we have to write the tangent ki equation for this. So, for the tangent ki equation, we have seen the formula. Kya dekha tha? Replace y by 2y by 1. And x by x plus x1 by 2. So, minus 4a x plus x1 by 2. This is equals to 0. So, this is 2y. y1 ke jiga mein rakhungi 2at minus 4a x plus x1 ke jiga mein rakhungi at square divided by 2. This is equals to 0. Isko solve karenge. So, what we will get? 4 y at equals to 2a x plus a t square this is equals to 0 or this is solve karenge completely to we will get t y equals to x plus a t square or we will get y equals to x upon t plus a t. So, यहाँ से हमें y की मिल value मिल जाएगी x by t plus a t. Now, ये जो equation है, this is the equation of tangent to the first curve. अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ही tangent second वाले curve के लिए भी है. 
तो अगर इस वाले कर्व और इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस टेंजेंट वंस अगेन मैं समझाती हूं हमने क्या किया हमने फर्स्ट कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन पता कर ली अब मैं क्या कह रही हूं कि ये जो टेंजेंट है यही इस वाली कर्व के लिए भी है तो अगर मैं इन दो कर्व्स को सॉल्व करूंगी इस लाइन जो कि टेंजेंट है फर्स्ट कर्व के लिए और ये सेकंड कर्व को सॉल्व करूंगी तो मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए नाउ इफ वी सॉल्व दिस विल गेट एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू थर्टी टू ए वाई की जगह मैं लिखूंगी एक्स अपॉन टी प्लस ए टी सभी को क्लियर है ये चीज सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर विच गिव्स अस एक्स स्क्वेर माइनस थर्टी टू ए एक्स अपॉन टी प्लस ए टी दिस इज इक्वल टू जीरो नाउ देर इज वेरी वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पे अप्लाई करना है अभी हमने क्या किया एक लाइन की इक्वेशन और एक कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया इनको सॉल्व करने पे हमको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो इन लाइन इस लाइन और इस कर्व को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे वंस अगेन हमने एक लाइन और एक कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा वो पॉइंट्स जो इस लाइन और इस कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे अगर ये जो लाइन है वो इस कर्व के लिए कॉर्ड होती तो वो उसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो हमें क्या मिलता इन दोनों के इंटरसेक्शन से दो एक्स की वैल्यूज जिस पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं बट हम क्या चाहते हैं कि ये जो लाइन हो वो इस कर्व के लिए भी टेंजेंट हो मतलब यहां से हमें एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए और दिस इक्वेशन शुड हैव यूनिक सोल्यूशन अगर यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिल गई तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ये इस कर्व के लिए एक कॉर्ड हो जाएगी मतलब इसे दो पॉइंट पेंट से करेगी अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिला मतलब ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट भी नहीं करती और टच भी नहीं करती बट अगर ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है मतलब ये इसे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मतलब इस कर्व इन दोनों के सोल्यूशन से हमें एक ही पॉइंट मिलना चाहिए मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें एक यूनिक सोल्यूशन देना पड़ेगा और अगर एक यूनिक सोल्यूशन देना पड़ेगा मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट विल बी हैव टू बी जीरो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट क्या होगा इट इज गोइंग टू बी थर्टी टू ए बाई टी होल स्क्वे माइनस फोर वन इंटू माइनस थर्टी टू ए इंटू ए टी दिस हैज टू बी इक्वल्स टू जीरो और जब इसे हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो विल गेट टी इक्वल्स टू माइनस टू यहां से हमें मिल गई टी इक्वल्स टू माइनस टू अब टी इक्वल्स टू माइनस टू यहां पुट करेंगे तो वील गेट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टैंजन फॉर दीज टू कब्स विच वी बाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन माइनस टू विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई टू प्लस ए इंटू माइनस टू सो दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन टैंजन फॉर दीज टू कब्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रॉब्लम में ये सोचना था कि जब हमने इस फर्स्ट वाले कर्व की टैंजेंट को सेकेंड वाले कर्व के साथ सॉल्व करा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन ही दे सकती है तभी ये दो, जो लाइन होगी वो ही इस कर्व की टैंजेंट होगी नहीं तो वो उसकी कॉर्ड बन जाएगी और सोल्यूशन नहीं ही मिला तो फिर तो वो दोनों ना ही इंटर से करेगी और नहीं टैंजेंट होगी इस परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मतलब आई वॉन्ट से इंपॉर्टेंट बट इट इज अ रियली गुड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मतलब सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं था बट कॉन्सेप्ट अच्छा था आई होप ये सभी को समझ में आया सो विद दिस टॉपिक हमारा टैंजन से नॉर्मल का डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाता है सो वी हैव डिस्कस अवर फर्स्ट सब टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड नॉर्मल एंड टैंजन टू अ कर्व इसमें हमने क्या क्या देखा फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजन टू अ कर्व इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व हमने डेफिनेशन पढ़ी चार सब टैंजन सब नॉर्मल लेंथ ऑफ टैंजन लेंथ ऑफ नॉर्मल फिर हमने देखा कि अगर टैंजन के इंटरसेप्ट पता करने हो तो कैसे निकाल सकते हैं लास्टली हमने क्या देखा 
फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व और फिर हमने देखा कंडीशन फॉर टू कर्व टू बी ऑर्थोकोनल एंड फूड टू कर्व टू टच ईच अदर आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर था कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच वुड बी एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी सो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं कल से हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू